ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വായിച്ചതും വായിക്കേണ്ടതും മറ്റൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഈ ആഴ്ചത്തെ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പത്രങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലെ പത്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഇന്നത്തെ ഈ വായിച്ചതും വായിക്കേണ്ടതും എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിവിധ പത്രങ്ങളാണ് അത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പത്രങ്ങളുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ പത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നടത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പറവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇത് കാണുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പുമുണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഒരു കാഴ്ചക്കാരോ അല്ലെ സീരിയൽ കാണുന്നവരോ അല്ല അറിവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പത്രങ്ങൾ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വിവിധ പത്രങ്ങളിലെ ഫ്രണ്ട് പേജ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ വാർത്തകളിൻ്റെ പ്ര പ്രാധാന്യം നോക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ലോക്ക്ഡൗണും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിവിധ പത്രങ്ങളിൽ അത് അങ്ങനെ പോയി പോയി രണ്ടാം ദിവസമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അതൃപ്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളായി ഇന്ന് അത് സ്വപ്നയായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാർത്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വാർത്തകളിൽ മാത്രമല്ല ഈ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറെ ഉൾക്കാഴ്ചകളുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ മതപരമായ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വിവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് സമയമെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ച് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്ന് ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ അതിജീവനമാണ് അതിജീവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സർവൈവലാണ് ഈ സർവൈവലിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം കലാകുമതി വന്ന അവരുടെ സൺഡേ സപ്ലിമെന്റിൽ വന്ന ഒരു ഒരു വാർത്തയാണ് മരണതീരത്ത് ജീവിതം നേടിയ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ എന്നാണ് ആ വാർത്തയുടെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഒരു കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരിക തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാം എന്താ ഈ വാർത്തയുടെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇതാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കോവിഡ് രോഗികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ചുമന്ന് സംസ്കരിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാരൻ അപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ ആകാനുള്ളതാണ് ഈ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അവന് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ചുമന്ന് സംസ്കരിച്ചിട്ട് പോലും അവൻ അതിന്റെ അതിനെ അതിജീവിച്ച് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് അവൻ കൂടുതൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു വാർത്തയായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ഒരു പക്ഷെ ഒറ്റ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒരു റോഡിന്റെയാ പക്ഷെ ആ റോഡിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയോ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ഏത് നിമിഷവും തെറ്റിപ്പോകാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ എത്രമാത്രം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ പോലും ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ തെന്നി നമ്മൾ വീണെന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇതൊരു അനുഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ചിത്രം എന്നെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റോഡിന്റെ ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ ഉദ്യോഗ ജനത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉദ്യോഗ ജനത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷനലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ സെൻസേഷനലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക മലയാളം പത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ പത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകത എല്ലാം സ്വപ്നയെ കിട്ടിയില്ല ശിവശങ്കർ പുറത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് പിന്നെ ശിവശങ്കർ തീർച്ചു സ്വപ്ന ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ ഈ സെൻസേഷനലിസം ആ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ എല്ലാ പത്രത്തിന്റെയും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇതുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹിന്ദു ഇന്നത്തെ പത്രമായത് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുകയും ആമി പോൾസ് ബാക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ക്ലാസ് സൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ
ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞ് പെരുപ്പിച്ച് പണ്ട് ചാരക്കേസ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വിലയിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ചാരക്കേസ് ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവസാനം ഒന്നുമില്ലെന്നായി പോയി എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് പോലെ ആയി മാറി മാറാനിടയായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം പത്രങ്ങളെ സെൻസേഷൻ ഹിന്ദു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല മിക്കവാറും അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾ വസ്തുനിഷ്ഠമാകാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാറുണ്ട് മറ്റു പത്രങ്ങൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠത ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് പർവ്വതീകരിച്ച് കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമുക്ക് ഈ സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒരു പരിധി അപ്പുറത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ല അടുത്ത ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ കാണുന്നത് നിർഭയത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഫിയർലെസ്നെസ് എന്ന് പറയും എന്ത് ഫിയർലെസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഫിയർലെസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാർത്ത നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേരള മോദി വന്നൊരു വാർത്ത ഈ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയുടെ വിടുതല ഹർജി തള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാർത്ത എന്താ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നെ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ആ കന്യാശ്രീമാർ എന്നെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ പരാതി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത് വിചാരണ പോലും കോടതി പോകാതെ തന്നെ എന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മോചിപ്പിക്കണം ഈ വിടുതല ഹർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പൊ ആ ആ വിടുതല ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദ്യമേ ചെറിയ കോടതി കൊടുത്തിരുന്നു ആ തള്ളി എന്നെ അടുത്ത ശേഷം ഹൈക്കോടതി കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മനോരമ എല്ലാ പത്രത്തിലും ഈ വാർത്തയുണ്ട് അതിൽ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ ഈ വാർത്തയിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ടവർ അത് ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ ഒരു വാർത്തയെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദ്യം ഫ്രാങ്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്രാങ്കോയുടെ ഒരു അഭിഭാഷണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ സംഭവം നടന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കേസ് കൊടുക്കാതിരുന്നു ഇത്രയും നാളെ താമസിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജഡ്ജി നടത്തുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് പറയാൻ പോലും ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് പറയാൻ അവർ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാങ്കോ തെറ്റുകാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാങ്കോയുടെ വിലയിരുത്തലല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പാഠം പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്തയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് പുറത്തു പറയാൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പലർക്കും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പുറത്ത് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അടുത്ത വാർത്തയിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇതാണ് ഒന്ന് ഈ ഇരയുടെ സംയുക്തമായ അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മൾ ഇര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൈംഗികപരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളെന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെ ഒരു സാധാ മനുഷ്യൻ അല്ലെ നമ്മുടെ പറമ്പി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് നമ്മളെക്കാളും താന്നിയ ഒരാള് ആ ഒരാൾക്ക് പലതും പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈവൻ ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് ഒരു മകനോ മകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഒരു 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 അപ്പനോട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഇര എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രാങ്കോ കേസിലെ കേസൊന്നും അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വാർത്തയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളതല്ല വാർത്തയിൽ നിന്ന് എന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ചില വീടുകളിൽ അപ്പന്മാർ പറയല്ലേ മിണ്ടിപ്പോകരുത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളുണ്ട് ചില സമൂഹങ്ങളിൽ സന്യാ സമൂഹങ്ങളിൽ പോയി അച്ഛന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഒപ്പീരൽ പറയും ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുക ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മെത്രാൻ പറയും മെത്രാനാണ് തീരുമാനം എല്ലാം എടുക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ സമൂഹത്തിലും ഏത് സമൂഹത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് വകുപ്പിൽ ഈ നമ്മളെ ജോസഫ് ജോസഫ് സാറിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരയുടെ സന്ദി ആ ഒരു സന്യുക്തമായ അവസ്ഥയുണ്ട് അധികാരസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനാവോ എൻ്റെ അമ്മയാവോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാവും എൻ്റെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാ
പക്ഷേ ഇന്ന് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഗ്രോസറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പലചരക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നല്ലൊരു വാർത്തയാണത് പിന്നെ ഒരു കൗതുക വാർത്ത ഇതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പൂജ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുക ഒരു അതൊരു മോഷണമാക്കി മാറ്റുക അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ട് പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ചില പൂച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വില ഇരുപത് ഇരുപത് എൺപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഒരു കൗതുകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് അത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഡിനറി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഇതാണ് കർമ്മ കുശലത എന്ന് പറയാം എന്താ കർമ്മ കുശലത എന്ന് പറയാം പ്രൊഫിഷ്യൻസിയ എന്തിന് നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൃഷിക്കാരനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ജൈവ പച്ചക്കൃഷി നടത്തി നൂറ് ശതമാനം അതിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വിളവുണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന വാർത്തയിൽ രസകരമായ നൂറ് മേഞ്ഞ് വിജയം കൊയ്യുന്ന ആൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയ കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പിലുള്ള കൃഷികളെ കുറിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ വേണ്ട ചേമ്പ് ചേന കിഴങ്ങ് കാച്ചിൽ കാന്താരി ഇങ്ങനെ പച്ചമുളക് ഞാലിപ്പൂവൻ ഏത്തവാട് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൽ പ്രൊഫിഷ്യൻ്റ് ആകുക ഏത് ഫീൽഡിലായിരുന്നാലും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും മാക്സിമം നമ്മുടെ കഴിവുകൾ പ്രയോഗിക്കാനും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നണം പഠിക്കുന്ന ആളാണോ ആ പഠനത്തിന്റെ ഏത് വിഷയം ആ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി അറിവുണ്ടാവുക ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃഷിക്കാരെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് ശതമാനം വിജയം വരാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരിക്കുന്ന കൃഷി മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം പ്രൊഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രകൃതി പാഠമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല ഒരു പ്രകൃതി പാഠമാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രകൃതിയെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിന്ദുവിൽ എന്നൊരു വാർത്തയുണ്ട് അത് ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മളെ ശരിക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വാർത്തയാണ് അവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇവോല്യൂഷൻ ദിസ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ഇവോൾഡ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് ആവ് ടൈം ദ ഫെറോഷ്യസ് ആൻഡ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റു പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ഇവോല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സാധാരണയായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഈ ഉറുമ്പ് ഈ ഉറുമ്പിനെ വിളിക്കുന്ന വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെറോഷ്യസ് ആൻഡ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫെറോഷ്യസ് ആൻഡ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉറുമ്പുകൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ മുട്ടകളൊക്കെ തിന്നുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ ഉറുമ്പുകൾ തിന്നേണ്ടതാണ് പക്ഷെ തിന്നുന്നില്ല ആരുടെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ മുട്ട തിന്നുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകത അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് തിന്നാതിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന് ഒരു അടവ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിനുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ അടവ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ മലയാള വാക്കാണ് ശരിയായ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന വാക്ക നമുക്കറിയാം അത് നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഇവോല്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടത്തുക സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ പഠിക്കുക നമുക്ക് സാധാ മലയാളത്തിൽ പറയാം ഇനി ഫെറോഷ്യസ് ആൻഡ് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് അതിനാ ഫെറോഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭീകരമായ ഉറുമ്പുകളാണ് അത് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുങ്ങളുടെ മുട്ടയും ഇതുങ്ങളെയൊക്കെ തിന്ന് തിന്നുന്നതാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ എന്നിട്ട് പോലും അടുത്ത് അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് കണ്ടോ പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ആയി ഈ ഉറുമ്പുകൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ സംരക്ഷകരാകുന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ട ആഹാരം കൂടെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നൂ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളിലൂടെ സംഭവിച്ചൊരു പരിണാമമാണ് അതുകൊണ്ട്
ഈ ഡ്യൂ നെക്ടാർ ഗ്ലാൻസ് ഈ നെക്ടാർ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അമൃതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തേനാണ് അതിനുശേഷം ദീസ് ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് സെക്രീഷൻസ് അതായത് ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ നെക്ടാർ ഗ്ലാൻസിൽ നിന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ദ്രാവകം തേൻ പോലുള്ള ദ്രാവകം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു തരും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ മുട്ടകൾ ഉണ്ടായി ഇത് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ആഹാരം പോലും എടുത്ത് ഈ ഉറുമ്പുകൾ ഈ ക്യൂപ്പക്ക് കൊടുക്കും വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നിങ്ങൾ തിന്നേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിന് നേരെ വിപരീതം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇവരൊരു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് സെക്രീഷൻസ് ഇവർ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതത് കുടിക്കും അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദി മോർ ദ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ദിസ് ഷുഗർ ഈ സെക്രീഷൻ വിച്ച് ആൻസ് ഡ്രിങ്ക് റെഡിലി അതായത് വരുന്നത് അന്നേരം അന്നേരം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കണം അപ്പൊ നോക്കിയ പരിണാമത്തിൽ രണ്ട് ശത്രുക്കളാണ് പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അവരെങ്ങനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെ പ്രകൃതിയാണ് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടത്തിയത് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പ്രകൃതി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ട് അപ്പൊ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ നടത്താൻ ബാധ്യസ്ഥര കാരണം ഏത് ശത്രുവിനെ പോലും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് നോക്കിയെ അവരിങ്ങനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷുഗർ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതവർ ആസ്വദിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അവർ ഉപദ്രവിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറെ പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജീവിക്കാൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളർന്നു വരണം ഈ ന്യൂസ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് ഇനി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കാണാം ഏതാനും രണ്ട് നല്ല പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലാണ് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല അതിതാണ് സംശയത്തിന് അതീതിയാവണ സിസറുടെ ഭാര്യ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് ഗവൺമെൻറിൻ്റെ മേലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയറാക്കി അവർ നല്ല ശുദ്ധ അവരുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എഡിറ്റോറിയൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പഴഞ്ചോലി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് സീസേഴ്സ് വൈഫ് മസ്റ്റ് ബി എബവ് സസ്പിഷൻ എന്നാണ് പറയുക സീസേഴ്സ് വൈഫ് മസ്റ്റ് ബി എബവ് സസ്പിഷൻ അതിന് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലോഡിയൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോമൻ റോമൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ അക്കാലത്തെ സീസർ ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ ഭാര്യ പോംബെയുമായിട്ട് എന്തോ അവിഹിത ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനെ വിളിച്ചതിൽ സീസർ ഉത്തരവിട്ടു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ക്ലോഡിയൂസിനെ വിചാരണ ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭാര്യ അവരെ ഡൈവോഴ്സും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു അപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണല്ലേ എന്റെ ഭാര്യ സീസറിന്റെ ഭാര്യ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ആരോപണത്തിന് വിധേയാവരുത് അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ സീസേഴ്സ് വൈഫ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ സീസേഴ്സ് വൈഫ് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ മലയാളത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ഇത് ഈ പ്രോപ്പർബാണ് ഈ സീസേഴ്സ് വൈഫ് മസ്റ്റ് ബി എബവ് സസ്പീഷൻ എന്ന ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം നമുക്കൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ദീപികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ വാർത്ത ശിവശങ്കർ തേർച്ച നമുക്ക് പറയാം ശിവശങ്കർ ആരാന്നറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഐ ടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം തെറിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയാം കുളിക്കാത്തവനെ എടുത്താൽ എടുക്കുന്നവനെ മണക്കും കുളിക്കാത്തവനെ എടുത്താൽ എടുക്കുന്നവനെ